ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనం ధన్యురాలైన స్త్రీని గురించి ధ్యానించుకుందాం ఈ ధన్యురాలైన స్త్రీ మరియ తల్లి ఏసు ప్రభు యొక్క తల్లి ఈమెని గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో నాలుగు గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంది ఆది గ్రంథంలో పరమగీతాల్లో లూకాస్ వార్త ఇంకా ప్రకటన గ్రంథం దర్శన గ్రంథం అనమాట నేను నిన్నటి దినాన మరి ప్రకటన గ్రంథం గురించి చెప్తూ ఉన్నాను పన్నెండో అధ్యాయము జస్సింత్ టీవీ మా వెబ్ ఛానల్కి అప్పుడు ఈ స్త్రీ గురించి వర్ణన మరి నేను వివరిస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా శుభవార్త టీవీలో కూడా చెప్పాలి స్త్రీల కొరకు ముఖ్యంగా చెప్పాలి అని అనిపించింది అనమాట అక్కడ పన్నెండో అధ్యాయంలో మరి ప్రకటన గ్రంథంలో యోహాను ముందుగా ఒక దర్శనాన్ని చూస్తాడు పరలోకంలో ఆయన ఒక స్త్రీని చూస్తాడు ఆమె సూర్యుని తన వస్త్రాలుగా ధరిస్తుంది సూర్యుడు అంటే దేవుని మహిమ అనమాట షీ షేరింగ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మహిమని ఆమె ధరించుకుని ఉంది అందుకే రెండో పేతురు ఒకటి మూడులో పేతురు అంటాడు ఆయన మంచితనంలో ఆయన మహిమలో పాలు పంచుకోవడానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు మనల్ని క్రైస్తవులుగా ఎందుకు పిలిచాడంటే దేవుని మహిమలో మనం పాలు పంచుకోవాలి ఆయన మంచితనంలో పాలు పంచుకోవాలి ఈ రెండు విషయాలు మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆమె దేవుని యొక్క మహిమని ధరించుకొని ఉంది కదా ఆ తర్వాత ఆమె పాదములు చంద్రుని మీద ఉన్నాయి అంటే అధికారానికి గుర్తు అనమాట ఆమె అధికారాన్ని కలిగి ఉంది ఆ తర్వాత ఆమె కిరీటంలో పన్నెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆమె నిండు చూలాలు ఆమె ప్రసవ వేదనతో మూలుగుతూ ఉంది అని రాయబడి ఉంది అనమాట ఇది మొదటి దర్శనం ఆ తర్వాత రెండో దర్శనం ఏం చూస్తాడంటే ఎర్రని ఘట సర్పాన్ని చూస్తాడు దానికి ఏడు తలలు పది కొమ్ములు ఉంటాయి ఏడు తలలు అంటే ఆ తలల మీద కిరీటాలు ఉంటాయి అంటే ఏడు అంటే పరిపూర్ణ సంఖ్య యూదులకి కిరీటాలు అంటే ప్రభుత్వాలు అనమాట ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలని తన ఆధీనంలో పెట్టుకుంటాడు ఎర్రని మహా ఘట సర్పం అంటే సైతాన్ అనమాట ఇంకా ఘట సర్పము ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఈ నిండు చూలాలైన స్త్రీ ముందు నిలబడి ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే ఆ స్త్రీ ప్రసవింపబో మెస్సయ్య అని రక్షకుడిని ఆ మగ శిష్యుని భక్షించాలని ఆ స్త్రీ ముందు ఘట సర్పం నిలబడి ఉన్నాడు కానీ ఆ స్త్రీ తొనకట్లేదు బెదరడం లేదు ఎందుకంటే ఆమె దేవుని యొక్క మహిమని ధరించి ఉందన్నమాట మనం కూడా సైతాన్ని చూసి మనం భయపడకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు మనకి తన మహిమనిచ్చి తన మహిమలో మనం పాలు పంచుకొని మన పాదముల కింద సైతాన్ని 
తలని చితిక ద్రొక్కాలని దేవుని యొక్క ఆలోచన యేసు ప్రభు సిలువకి కొట్టేశాడు సైతాన్ని మనము ఆ యొక్క అధికారాన్ని మనం అమలు జరపాలి మనం వాడి యొక్క తలని చితిక కొట్టాలి మన పాదాల క్రింద సువార్త బోధించడం ద్వారా పరిశుద్ధంగా జీవించడం ద్వారా ఎందుకు ఆమె కదలకుండా ఉంది ఆ స్త్రీ ఆ ఘట సర్పాన్ని చూసి భయపడడం లేదంటే దేవుని మహిమ ఆ మహిమ ఉంది కాబట్టి సైతాన్ తాకలేకపోయాడు అనమాట ఈ వాక్యం చెప్పాలి అని నాకు ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే నాకు మొన్నటి దిన ఫోన్లు వచ్చాయన్నమాట రెండు మూడు రోజుల క్రితం ఒకరోజు ఏం ఫోన్ వచ్చిందంటే సిస్టర్ గారు మా ఊరిలో యవనస్తులు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు పేకాట ఆడుతున్నారు అలా రెండు సంవత్సరాల నుంచి వచ్చేసింది మా ఊర్లోకి నేను అన్నాను ఒక మారుమూల ఊరు అనమాట తను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ పేరు నేను చెప్పట్లేదు చాలా మారుమూల అక్కడికి ఎట్లా డ్రగ్స్ వచ్చాయమ్మా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అయితే డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు అంటే ఎలా వచ్చాయో సిస్టర్ అప్పటి నుంచి టూ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకోవడం పేకాట ఆడడం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఒకరి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి జరుగుతుంది నాకు చాలా భారంగా ఉంది ప్రార్థన చేయండి అని అప్పుడు నేను అన్నాను మరి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి చెప్తున్నారమ్మా వీళ్ళంతా క్రిస్టియన్స్ పిల్లలు ఈ ఫ్యామిలీస్ కూడా అనమాట వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారమ్మా కొంచెం పిల్లల హృదయాల్లో దేవుని వాక్యం ఉంటే ఇలాంటివి జరగవు దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని కాపాడుతుంది ఏసు ప్రభే వాక్యము ఆ వాక్యం అగ్నిలాగా దహించి మరి లోపలికి ఇట్లాంటి దుష్టాత్మలు వెళ్తే కూడా దహించేలాగా చేస్తాయి దేవుని వాక్యం మనకి జీవాన్ని ఇస్తుంది ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ఈ నిరాశ ఈ డిప్రెషన్ ఆ తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకో అని ఆ ఆత్మహత్య పిచాసులు లోపలికి వెళ్లకుండా ఉంటాయంటే అక్క పిల్లలు ఈ తల్లిదండ్రులు తాగడంలో బూతు మాటల్లో పెరిగి వాళ్ళు కూడా ఇలా సైతానికి బానిసలైపోతున్నారు చూడండి స్త్రీలు ఎట్లా ఉండాలి ఇక్కడ ఈ మరియ తల్లి యేసు ప్రభు యొక్క తల్లి మనకు ఒక మాదిరిగా ఉన్నారనమాట అందుకే స్త్రీలందరిలో ఆమె ధన్యురాలు అనమాట మనకి మాదిరిగా యేసు ప్రభు సిలువలో వేలాడుతూ ఇదిగో నా తల్లి మీ తల్లిగా నేను ఇస్తున్నాను అన్నారంటే ఆమెని మనం మాదిరిగా తీసుకోవాలన్నమాట ఆమె అడుగుచాడల్లో మనం నడవాలి ఆమె ఏం ధరించుకొని ఉంది దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో దాచుకొని మనసులో ధ్యానించుకొని మననం చేసుకొని దాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నారనమాట ఒక్క రోజులో ఆమె దేవుని తల్లి కాలేదు ఆమె ఎలా దేవుని తల్లి అయిందో బైబుల్ గ్రంథంలో లేదు కానీ కురాన్లో మూడో అధ్యాయం సురై మిరియాంలో ఆమె గురించి రాయబడి ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకి పిల్లలు లేనప్పుడు అన్నమ్మ జ్వాకిం వాళ్ళు ఎరుషలేంలో ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఇల్లు ఉంటుంది ఎరుషలేంలో సెంట్ యాన్స్ హౌస్ అని వాళ్ళు ఎరుషలేం దేవాలయంలో మొక్కుకున్నప్పుడు ఒక్క బిడ్డని మాకు మీరు ఇస్తే మరి దేవునికి కానుకగా మీ దేవాలయంలోనే సేవకిస్తాం మొక్కుకున్న తర్వాత ఆ తల్లి జన్మిస్తుంది అనమాట అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే ఆమె పుట్టినప్పుడు మంత్రసాన్ని చెప్తారంట అన్నమ్మ గారికి అమ్మ మీకు ఆడపిల్ల పుట్టింది అంటే అయ్యో ఆడపిల్ల అన్నారంట అప్పుడు వెంటనే గాబ్రియల్ దూత మాట్లాడతారంట అక్కడ ప్రత్యక్షమై అయ్యో ఆడపిల్ల అనకూడదు దేవునికి ఆడపిల్లతోనే ఈ అమ్మాయితో చాలా పని ఉంది దేవునికి ప్రపంచంలో ఇద్దరినే సైతాన్ ముట్టడు ఒకరు ఈ అమ్మాయి ఇంకొకరు ఈమెకు పుట్టబోయే మెస్సయ్యా అని చెప్పారంట తర్వాత దేవాలయానికి మరి పేరు పెట్టాలని ఎనిమిదో రోజు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా ఏం పేరు పెట్టాలని యాజకుడు అడుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పబోయే లోపల గాబ్రియల్ దూత రెండో మారు ప్రత్యక్షమై ఈ అమ్మాయి పేరు మరియా అని చెప్పి చెప్పాడంట అలాగే దేవదూత చెప్పినట్లుగానే మరియా అని పేరు పెడతారనమాట మనం లూకాసు వార్తలో చూసినట్లయితే తనని ఏమంటున్నారు చూడండి అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాల దయాప్రాప్తురాల నీకు శుభము ప్రభు నీకు తోడై ఉన్నారు దేవుని యొక్క దయని అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాల నీకు శుభం దేవుని దయని పరిపూర్ణంగా పొందారు గాడ్స్ గ్రేస్ దేవుని కృపని పరిపూర్ణంగా పొందారు దేవుని యొక్క వాక్యము ఆమె హృదయంలో ఉంది మూడు సంవత్సరాలప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పాపకి మూడు సంవత్సరాలు నిండగానే ఎరుషలేం దేవాలయంలో మరి సమర్పించినప్పుడు సేవ కొరకు అక్కడ చాలా మంది స్త్రీలు సేవ కొరకు సమర్పించుకుంటారనమాట వాళ్ళందరూ ఈ అమ్మాయిని ముద్దుగా పెంచేవాళ్ళంట లూక రెండు ముప్పై ఆరులో కూడా చూడండి ఎరుషలేం దేవాలయంలో అన్నమ్మ ప్రవక్తి మరి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆమె ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంది దేని కొరకు మెస్సయ్యాన్ని పంపించండి ప్రభు అని 
ఆమె విధవరాలు ఏడు సంవత్సరాలు కాపురం చేసింది తర్వాత దేవుణ్ణి తన భర్తగా తీసుకొని దేవాలయంలో విజ్ఞాపం చేస్తుంది ఉపవాసాలు చేస్తుంది మెస్సయా కొరకు లోకానికి రక్షకుడు కావాలని అలాంటి వాళ్ళ ఒళ్ళో ఈ అమ్మాయి పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ఆ దేవాలయంలో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ హృదయంలో దాచుకొని మనసులో మననం చేసుకొని లూక రెండు పద్యంలో కూడా ఉంటుంది దేవుని వాక్యం ఆమె హృదయంలో దాచుకొని మనసులో మననం చేసుకొని దాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నారు అలా ఆమె వాక్యమే ఆమె హృదయం అంతా కూడా అందుకే తనని జ్ఞాన పాత్ర అంటారనమాట దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంది స్త్రీలు జ్ఞానం కలిగి ఉండాలండి ఏ జ్ఞానం అంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి మీరు మీ హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉన్నట్లు అయితే మీ చుట్టూ దేవుని మహిమ ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాక్యం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆత్మ ఉంటారు కనుక వాక్యం చదివినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వస్తారు కనుక నీ మరియ తల్లి ఆ వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ప్రభు నీతో ఉన్నారు ఏలిన వారు నీతో ఉన్నారు నీ గర్భం ధరించి కుమార్ని కంటావు అతనికి ఏసు అని పేరు పెట్టాలి అంటే ఎలా జరుగుతుంది అని అడిగినప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ నీ పైకి వేయించేసి వస్తారు మహోన్నతిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది ఈ లక్షణాలు మనం కలిగి ఉండాలండి అందుకే నేను పన్నెండో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం నుంచి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఘట సర్పము ఈమెని తాకలేకపోయింది ఎందుకంటే ఈమె మరి సూర్యుని మహిమ దేవుని మహిమని వస్త్రంగా ధరించింది ఎవరి హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉంటుందో వాళ్ళు దేవుని యొక్క మహిమని కలిగి ఉంటారండి ఆ మహిమని దుష్టుడు తాకలేడు దేవుని నుంచి వచ్చినంత కూడా ఈ లోకాన్ని జయిస్తుంది ఈ లోకాన్ని ఓడిస్తుంది అంటాడు యోహాన్ లేఖలో మొదటి లేఖలో ఐదో అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చినలో చెప్తాడు దేవుని నుంచి వచ్చినంత కూడా ఈ లోకాన్ని జయిస్తుంది ఏంటి ఆ దేవుని నుంచి వచ్చిన వాక్యము దేవుని యొక్క అగ్ని అభిషేకం అనమాట అందుకే ఏలియా కూడా చూడండి ఏలియా నాలుగు వందల యాభై మంది బాలు ప్రవక్తల ముందు నిలబడతాడు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క శక్తి అగ్ని అభిషేకాన్ని కలిగి ఉన్నాడు స్త్రీలు ఇలా అగ్ని అభిషేకాన్ని కలిగి ఉండాలండి అప్పుడే మనం సైతాన్ని జయించగలుగుతాం వ్యర్థమైన మాటలు ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉండకూడదు అపవాదికి సంబంధించిన మాటలు ఏమి ఉండకూడదు పన్నెండో అధ్యాయంలో అతడు దేవుని ఎదుట నిలబడి దేవలోకంలో వాళ్ళు అంటారు ఆ సైతాను నెట్టివేయబడతాడు అనమాట దేవలోకంలో యుద్ధం జరుగుతుంది పన్నెండో అధ్యాయంలో మికాయలు దూత అతని తోడి దూతలు ఈ యొక్క సైతాన్ని ఘట సర్పాన్ని ఘట సర్పంతో పోరాడతారు వాడి దూతలతో కూడా పోరాడతాడు ఘట సర్పం కూడా చివరి వరకు ఎదిరించి పోరాడతాడు కానీ వాడు ఓడిపోతాడు అనమాట ఓడిపోయి నెట్టి వేయబడతాడు భూమి మీదకి గెంటి వేయబడతాడు ఇప్పుడు దేవలోకం సంతోషించునుగాక అంటారు అనమాట పరలోకంలో ఎందుకంటే మన దేవుని ఎదుట రేయింబవలు మన సోదరులను నిందించి వాడు నేరారోపణ చేసేవాడు భూమి మీదకి నెట్టి వేయబడ్డాడు అంటే సైతాన్ అపవాది అంటే అర్థం ఏంటంటే నేరంలో మోపువాడు అక్యూజర్ అనమాట కనుక అలాంటి లక్షణాలు ఆ యొక్క సైతాన్ లక్షణాలు లేదా సైతాన్ని మనం కలిగి ఉండకూడదు నేరాలు మోపడం ఇతరుల గురించి చెడు మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా మనం చేయకూడదు అప్పుడు వాడికి మనం ద్వారం తెరుస్తున్నాం అనమాట అంతే క్రీస్తు క్రీస్తు విరోధి ఎప్పుడో వస్తాడు ఎప్పుడో కాదండి వాడు అక్యూజర్ అనమాట కనుక అది స్పిరిట్ కాబట్టి అలాంటి లక్షణాలు మ్యాన్ ఆఫ్ లాలెస్నెస్ అంటాడు రెండో తెస్తలో ఉనికాలో రెండు మూడులో పౌలు అయితే కదా మరి గర్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు నిందించేవాడుగా ఉంటాడు అప్పుడు ఆ స్పిరిట్ మనలో కూడా వస్తుంది అనమాట మనలో ఆ స్పిరిట్ రాకూడదు మనం దేవుని మహిమని కలిగి ఉండాలి కొండాలు చెప్పే స్వభావం మనలో ఉండకూడదు వృద్ధ స్త్రీలు కూడా తీతి గ్రంథంలో పౌలు చెప్తాడు అలాగే తిమోతికి లేఖ రాసినప్పుడు కూడా చెప్తాడు స్త్రీలు కొండాలు చెప్పేవాళ్ళుగా ఉండకూడదు అంటే సైతానికి సంబంధించిన ఎలాంటి ఆత్మని కొండాలు చెప్పే ఆత్మ అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ అది సైతాన్ ఆత్మ మనం కలిగి ఉండకూడదు అనమాట అగ్నిని కలిగి ఉండాలి మనం ఆది కాండంలో చూడండి నాలుగు గ్రంథాల్లో ఇప్పుడు నేను ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండులో చెప్పాను దేవుని మహిమని ధరించుకొని ఉన్నారు ఆ స్త్రీ కనుక మనం కూడా దేవుని మహిమని ధరించుకోవాలి ధరించుకొని సైతాన్ తలని చితగొట్టాలి మనం అనమాట ఒక స్త్రీ పోయిన వారు నాకు ఫోన్ చేశాను నేను చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాను అక్క ఎందుకమ్మా చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావు సైతాన్ ఒక ఆలోచన పెట్టగానే ఆలోచనని మీరు ఫీడ్ చేయొచ్చా దానికి సపోర్ట్ చేయొచ్చా నేను కొట్టేస్తున్నానని చెప్పాలి నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన పదిహేడో వచ్చినలో నేను చనిపోను నేను బ్రతుకుతాను బ్రతికి సాధిస్తాను దావీది అంటాడు 
నేను యాకోబు దేవునికి ఆలయాన్ని నిర్మించే వరకు నేను పడక ఎక్కను నిద్రపోను నేను చనిపోను నేను జీవిస్తాను దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యం చేస్తాను అలా చెప్పుకోవాలి మీరు గెలవాలి ఆ కామ పిచాచి మీ కళ్ళలోంచి వచ్చే అగ్ని మీ చుట్టూ ఉన్న మహిమలో వాడు కాలిపోవాలి అంత అభిషేకాన్ని స్త్రీలు కలిగి ఉండాలి అందుకే నేను చెప్తున్నా మీ పిల్లలు నశించిపోకూడదు మీ భర్త నశించిపోకూడదు మీలో పరిశుద్ధత ఉంటే ఆ పరిశుద్ధతే ఆయుధం ఆ వాక్యమే ఆయుధం స్థుతి ఆయుధం మీ కరుణ ఆయుధం అనమాట పేదవాళ్ళకి సాయం కూడా చేయండి ఇవన్నీ ఆయుధాలని మీరు ధరించండి చనిపోతాననే మాట నోట్లోంచి రాకూడదు నేను చాలా చాలా నాకు బాధ అనిపించిందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సైతాను నరకం నుంచి ఆత్మహత్య పిచాచుల్ని రిలీజ్ చేశాడు వ్యభిచార పిచాచుల్ని రిలీజ్ చేశాడు కనుక మీరు ఎప్పుడు అలా అనకూడదు నేను చనిపోతా అన్నప్పుడు మీరు ఇన్విటేషన్ అనమాట వెల్కమ్ చేస్తున్నారు ఆత్మహత్య పిచాచుని ఎప్పుడు అనకూడదు ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా సైతాన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ మాట్లాడతాడు ఆలోచనలలో నువ్వు చచ్చిపో నీ పరిస్థితి చూడు మీ ఆయన చూడు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి నేను బ్రతుకుతాను సాధిస్తాను మా ఆయనని ప్రభు మారుస్తారు మేము మంచిగా జీవిస్తామని చెప్పాలి మా పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు చేసి మా పిల్లల పిల్లల్ని మేము చూస్తామని చెప్పాలి మీరు అమ్మలుగా అమ్మమ్మలుగా మీకు బాధ్యత ఉంటుంది కదా ఈ బాధ్యతలు మీరు మర్చిపోకూడదండి స్త్రీ పరిశుద్ధంగా ఉండాలని నేను ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నాను ఏసు ప్రభు ఏమంటారు షీబ రాణిని గురించి నిజంగా ఆమె తలంచుకుంటే ఒక మహారాణి అయి ఉండి ఆమె సులోమాన్ రాజు యొక్క వివేక వాక్యాలు వినడానికి ఆఫ్రికా నుంచి వస్తుందండి రెండు వేల మైళ్ళు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రావాలంటే ఒంటెల మీద రావాలి అంటే పైన కప్పు మరి రాత్రి అయితే చలి ఆ మరి ఎక్కడో మధ్యలో దారిలో 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 విశ్రమిస్తూ రావాలి అంత శ్రమ తీసుకొని ఆమె మరి సులోమోన్ విజ్ఞాన వాకులు వినడానికి వచ్చిందే ఆమె దక్షిణ దేశపు రాణి తీర్పు దినాన మిమ్మల్ని ఖండిస్తుంది అంటారు యేసు ప్రభు అంత ఇక్కడ సలోమోన్ కంటే గొప్పవాడు యేసు ప్రభు ఆయన వాక్యాలు వినడానికి మీకు ఎంత దాహం ఉండాలి దాహం కలిగి ఉండండి వాక్యం కొరకు ఎప్పుడు దాహం కలిగి ఉండండి మీ పిల్లలకి ఎట్లా పాలిస్తారు అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇవ్వండి మీరు ముందుగా స్త్రీ పరిశుద్ధంగా ఉంటే పరిశుద్ధత అనే ఆయుధం ఇంకా ఏది మాట్లాడే అవసరం లేదండి మన పరిశుద్ధత అగ్ని వేవ్స్ లాగా సిగ్నల్స్ అంటాం చూడండి అగ్ని తరంగాలు పరిశుద్ధ తరంగాల్లో దుష్టుడు కాలిపోతాడనమాట వాడు ఉండలేడు ఆ ఇంట్లో ఉండలేడు పరిశుద్ధమైన స్త్రీ ఉన్న చోట మీ పరిశుద్ధత ద్వారా మీ భర్తని పిల్లల్ని కాపాడుకోనండి మీరు టీవీలో ఏం చూస్తున్నారు పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారు మీ హృదయంలో వాక్యం ఉంటే మీ పిల్లలకి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా వాళ్ళు మూడు సంవత్సరాలు అన్నం తినిపిస్తూ పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు చాలా బాగా వింటారు బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ రోజు రాత్రి యేసు ప్రభు గురించి నేను ఒక మంచి అద్భుతాన్ని ఆయన చేసిన అద్భుతాలు చెప్తానని ప్రిపేర్ అయ్యి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే లోపల మీరు రెడీగా ఉండండి ఈరోజు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు చెప్తాను ఇలా ఇలా వేసి ప్రబోధిస్తున్నారు ఆకలి వేస్తూ ఉంది వాళ్ళకి ఐదు రొట్టెలు దేవునికి వందనాలు చెప్పారు అవి చాలా అయిపోయినాయి అప్పుడు వేసి ప్రభు అందరికీ పంచి పెట్టారు శిష్యులు అంటే మన దగ్గర ఉన్నది పంచి పెడితే ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది చిన్నపిల్లలకి చెప్పొచ్చు అట్లా ఏసు ప్రభు అంటే ప్రేమ కలిగేలాగా మీరు చెప్పాలి నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చారు ఎందుకంటే ఎవరు కూడా అవమానం పొందడం ఏసు ప్రభుకి ఇష్టం లేదు వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన శ్రీని ఇలా చేశారు అంటే చిన్నపిల్లలకి అది అర్థం కాకపోతే అర్థమయ్యే లెవెల్ చెప్పండి గుడ్డి వాళ్ళకి కన్నులు ఇచ్చేశారు ఏసు ప్రభు ఇట్లా చెప్తే అడ్వెంచర్స్ అనమాట వాళ్ళకి కావాల్సింది అడ్వెంచర్స్ కదా అందుకే అట్లాంటివి చూస్తారనమాట కార్టూన్స్ మనం జీజస్ని మించిన అడ్వెంచరస్ మ్యాన్ ఎవరండి అలా మీరు చెప్పండి మీరు పరిశుద్ధత కలిగి మీ పిల్లలకి అలా చెప్పండి ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ముందుగా దేవుడు ప్రవచనం ఇచ్చింది సైతానికి అనమాట సైతాన్ని చూసి చెప్తారు నీకు స్త్రీకి నీ సంతతికి స్త్రీ సంతతికి నేను తీరని వైరం కలగజేస్తాను ఎనిమిటీ బిట్వీన్ యూ అండ్ అ ఉమెన్ అండ్ దై సీడ్ అండ్ ఉమెన్ సీడ్ అని చెప్తారు అంటే శత్రుత్వం ఎనిమిటీ అన్నారు ప్రభు అందుకే సైతానికి మన మీద కోపం అండి స్త్రీల మీద ముందు నీకు స్త్రీకి అన్నారు కాబట్టి ఆ ముందు వాడికి మన మీద శత్రుత్వం అనమాట అందుకే భర్తల ద్వారా కానీ లేదా స్త్రీలే స్త్రీలు పోట్లాడుకునేలాగ చేసి వాడు చక్కగా ఆనందిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఈ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలి ఎక్కువ స్త్రీల మీద స్త్రీల మీద ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత నీ సంతతికి స్త్రీ సంతతికి వైరం కనుక వాడితో మనం ఎట్లా ఉండాలంటే వైరం కలిగి ఉండాలన్నమాట వాడి స్త్రీ సంతతి వారు నీ తలంచితకు కొడతారు 
శ్రీ సంతతి వారే కాదు మనం కూడా చితగొట్టాలన్నమాట డెబోరాలాగా యుద్ధం చేయాలి మనం కూడా వాక్యం ద్వారా యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోవాలి మనం చేసేది ఇప్పుడు యుద్ధం వాక్యం ద్వారా శృతి ద్వారా పరిశుద్ధత ద్వారా అనమాట ఆ ఎనిమిటి లేకుండా అత్త కోడళ్ళ మధ్యలో సైతాను శత్రుత్వాన్ని కలగజేస్తాడు ఎందుకంటే అత్త కోడళ్ళు ప్రేమగా ఉంటే వాడు ఓడిపోయినట్లే ఆ ఇంట్లో అనమాట అత్త కోడళ్ళు శత్రుత్వంగా ఉన్నారంటే ఆ ఇంటి మీద అధికారం సైతాన్ కలిగి ఉన్నాడు ఈ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలండి అందుకే రూత్ గ్రంథాన్ని ఎందుకు పెట్టారు బైబిల్లో మన కోసమే పెట్టారు స్త్రీల కొరకే పెట్టారు కనుక ఒక స్త్రీ ఇంకొక స్త్రీకి సహాయం చేసే స్త్రీగా ఉండాలి కానీ ఒకరిని ఇంకొకరు హింసించుకొని సైతానికి అధికారం ఇవ్వకూడదు వాడి తల మీద కిరీటం పెట్టకూడదు అనమాట వాడి తలల మీద కిరీటాలు ఉన్నాయి చూడండి మనం కిరీటం పెట్టకూడదు వాడి తల చిత కొట్టాలి ఏ విధంగా అంటే ప్రేమగా ఉండడం ద్వారా రూతు నవోమిలాగా ఉండడం ద్వారా అనమాట ఆ తర్వాత పరమ గీతాలు మరి ఈ మరియ తల్లి గురించి చెప్పబడింది అనమాట ఆది కాండము పరమ గీతము ఆ తర్వాత లూకా సువార్త ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం దర్శన గ్రంథం పరమ గీతాలు అది పరిశుద్ధాత్మకి మరియ తల్లికి మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వస్తాడు మహోన్నతిని శక్తి నేను కమ్ముకుంటుంది అప్పుడు నువ్వు గర్భం ధరిస్తావు అనమాట అప్పుడు ఆమె ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ రెండు కలిసినప్పుడు ఏసు ప్రభువుగా వాక్యము శరీర రూపం దాల్చింది అనమాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే సృజించాడు అప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆమెను గురించి మీరు చదువుకోండి పరమ గీతాలు ఎక్కువసేపు చదవండి అమ్మ ముందు నాకు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా నన్ను ఇదే చదవమన్నారు పరమ గీతాలు రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో చూస్తే అక్కడ ఏమంటారంటే ముండ్ల తుప్పలలో లిల్లీ పుష్పం ఎట్లో యువతులందరిలో నా ప్రియురాలట్లు ముళ్ళ చెట్లు చూడండి మధ్యలో లిల్లీ పుష్పం లిల్లీ పూలు ఎలా ఉంటాయి తెల్లగా సైలెంట్గా ఉంటుంది కదా సైలెంట్గా సువాసన అలా ఉండాలన్నమాట మనం ముళ్ళ తుప్పలు అంటే నోరు ముళ్ళ తుప్పల్లాగా ఊరికే మాట్లాడే స్త్రీలు స్త్రీలు మాట్లాడకూడదు అండి మాట్లాడితే దేవుని గురించే మాట్లాడాలి లేకపోతే మాట్లాడకూడదు ఆ తర్వాత రెండు పది నుంచి దేవుడు పిలుస్తున్నారండి నా ప్రియుడు నన్ను పిలుస్తున్నాడు ఇదిగో నా ప్రియుడు నన్ను పిలుస్తూ ఇట్లా అనుచున్నాడు ప్రేయసి లెమ్ము సుందరాంగి నా వెంట రమ్ము నా వెంట రమ్ము కొండబండ సందులలో దాగుకొని పౌరమా పౌరమా నా సోదరి నా వధువ నా నిష్కళంక సుందరి అంటున్నారు ఆయన గుండె గాయాల్లో మనం దాచుకోవాలి దాగి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ అక్కడ ఉండకూడదని చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన రక్తంలో కడుక్కొని పావురమా అంటున్నారు నా వధువ లెమ్ము నా వెంట రమ్ము నీ మోము నాకు కాన్పింపుము నీ స్వరం నాకు వినిపింపుము నీ మోము సుందరమైనది నీ స్వరము మధురమైనది మోము అంటే శరీరం కాదండి శరీరానికి సంబంధించింది కాదు ఆత్మకి సంబంధించిన మోము శరీరానికి ఎలాగైతే మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయో సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఆత్మకు కూడా ఉంటాయి ఆత్మ సౌందర్యం దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తారంటే హృదయంలో ఆత్మను చూస్తారు నీ స్వరం నేను వినాలి నన్ను స్థుతించినప్పుడు మరియ తల్లి స్థుతిస్తుంది కదా లూకాస్ వార్త ఒకటి నలభై ఐదులో నా హృదయము ప్రభుని స్థుతిస్తుంది నా ఆత్మ నా రక్షకుని ఎందు ఆనందిస్తుంది ఏలయన సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు నా ఎందు గొప్ప కార్యాలు చేశారు ఇక నుండి తరతరముల వారు నన్ను ధన్యురాలని పిలుస్తారు గొప్ప కార్యాలు ఎప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండండి తెలుసా మన నోరే ఒక గన్ లాగా అనుకుంటే ఆ స్థుతి వాక్యము బుల్లెట్స్ లాగా దుష్ట శక్తుల్ని అవి కాల్చేస్తాయి నాశనం చేస్తాయి అనమాట అందుకే మన నోటిని వాడుకోవాలి ప్రకటన గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ మోసే ఏలియాలు మూడున్నర సంవత్సరాలు స్వార్థ బోధిస్తారు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా నిలిచిన శక్తుల్ని వాళ్ళ నోట్లోంచి వచ్చిన అగ్ని కాల్చేసింది అంట మన నోట్లోంచి వచ్చిన అగ్ని దహించి వేయాలి వైరులను ఎలా అనమాట దేవుడు నోటిలోంచి వచ్చిన అగ్ని ఎట్లా దహించి వేసిందో మనం కూడా ఇప్పుడు దేవుని సైన్యం ఈ చివరి రోజులలో దేవునికి కావాల్సింది దేవుని సైన్యం సైతాను వాడి సైన్యాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాడు దేవుని సైన్యంగా మనం తయారు కావాలి యుద్ధానికి మనం సిద్ధం కావాలన్నమాట యూదిత్ గ్రంథం అని ఉంటుందండి ఈ బైబిల్లో అందులో యూదిత్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించే హోలో ఫెర్నెస్ అనమాట అంటే యాంటీయోకస్ ఎపీ ఫ్యానెస్ ఫోర్ లాగా ఆయన శిబిరంలోనికి ఒంటరిగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని శక్తితో ఆయన ఖడ్గం తీసుకొని ఆయన తలని నరికేస్తుంది అనమాట అంత ధైర్యం మనకి ఉండాలన్నమాట అక్కడ యాయలు ఎట్లా చేస్తే చూడండి అట్లానే సీస్రా 
ఒక టెంట్ అది తీసుకొని టెంట్ మేకతో సుత్తతో ఆయనని ఇక్కడ పెట్టి చంపేస్తుంది కదా శ్రీశ్రాన్ని అట్లానే మనం కూడా సుత్త దేవుని వాక్యం అనమాట తీసుకోవాలి అలాగే స్థుతితో దుష్ట శక్తులను అన్నిటినీ కూడా మనం సంహరించాలి ఒక పరిశుద్ధమైన తల్లి పిల్లలకి కుటుంబానికి రక్షణ అండి ఆ రక్షణ మనం ఇవ్వాలి అనమాట మన కుటుంబానికి ఇవ్వాలి అందుకే నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ అంటున్నారు ప్రేసి నీవు మిక్కిలి సుందరాంగివి మేలి ముసుగు మాటున్న దాగి ఉన్న నీ కన్నులు పావురంల వల్లే ఉన్నవి నీ నోటి నుండి పాలు తేనెలు జాలు వారుతున్నాయి నా పావురమా నా నిష్కలంక సుందరి నీ అందు కళంకమేది లేదు నీ మనస్సులో హృదయంలో శరీరంలో నాలుకలో ఇక్కడ ఇక్కడ కళంకం లేకుండా ఉంటే అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తాడు యేసు ప్రభుకి వధువుగా మేఘాల్లో మన ఆయనని కలుసుకుంటాం అనమాట ఈ లోకంలో జరిగే పెళ్లిలన్నీ ఛాయ మాత్రమే అసలు పెళ్లి అక్కడ మేఘాల్లో యేసు ప్రభు పెళ్లి కొడుకుతో మన వధువు అయిన మనతో జరగాలన్నమాట ఆ వివాహం కొరకు మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకుందాం మన పరిశుద్ధత ద్వారా స్థుతి ద్వారా వాక్యం ద్వారా మన పిల్లల్ని భర్తని కాపాడుకుందాం దేవుని యొక్క ఆత్మ మీకు తోడుగా ఉండును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పళ్ళోకప్ మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగును గాక మీరు రెండో పేదరు ఒకటి మూడులో చెప్పారు ఆయన మహిమలో మంచితనంలో పాలు పంచుకోవడానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచారు అని ప్రభా మీ మహిమలో మేము పాలు పంచుకోవాలి ప్రభా ఏ సుప్రవ్వ మీ తల్లి గారు ఎలా పాలు పంచుకున్నారో మీ మహిమని ధరించి ఉన్నారు పరలోక తండ్రి మహిమని ఆమె ధరించి ఉన్నారు ఆ మహిమని మేము ధరించుకొని మా హృదయంలో వాక్యాన్ని దాచుకొని దేవుని స్థుతించడం ద్వారా మా పిల్లల్ని మా కుటుంబాల్ని మా సంఘాన్ని మా దేశాన్ని కాపాడుకునే కృపని దయచేయండి ఏసయ్య మమ్మల్ని యుద్ధానికి సిద్ధం చేయండి ప్రభు మీ సైన్యంలో సైనికులుగా మాకు తర్ఫీదుని దయచేయండి ఎఫ్ఎస్సి ఆరులో చెప్పినట్లుగా పది నుండి ఇరవై వరకు సంపూర్ణ కవచాన్ని ధరించి ప్రభు మేము యుద్ధం చేయడానికి మాకు కృప దయచేయండి సైతాను తలని చితగొట్టడానికి అగ్ని అభిషేకం దయచేయండి ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ సందేశాన్ని మీకు అందించిన వారు బ్రదర్ వర్జిల్ ఇవాంజలిన్ అండ్ ఆల్సో మేబుల్ రోజ్ ఈ బాబు వర్జిల్ నా ఆత్మీయ కుమారుడు వర్జిల్ మిమ్మల్ని దేవుడు తన రెక్కల నీడలో కాచి కాపాడుతురు గాక దేవుని మహిమ కొరకు మీ కుటుంబం జీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిస్సెస్ జసింత రాణి 214 Pavani Estates near St Anthony's High School Himayat Nagar Street number no. 8 Hyderabad 29 Manchu jallu Manchu jallu